Salve, salve galera, Tio Dart aqui com vocês, bom dia, boa noite ou boa tarde, depende que horas você está vendo esse vídeo. Tudo bom? Esse é o nosso tutorial de World of Tanks Blitz. Quem não me conhece, eu sou o Tio Dart, eu tenho um canal na Twitch, que transmite esse jogo com bastante frequência, e muita gente do canal falou, Tio, é, faz um tutorial aí pra gente como começar a jogar, tem muita gente que está baixando esse jogo agora, ele já tem um certo tempo, e é um jogo bem bacana. E para ajudar o pessoal que está começando, eu vou dividir esse tutorial em três partes, tá? Entendendo o menu do jogo, que você pode ver que tem bastante coisas aqui a serem explicadas, tá? Vou explicar qual é o conceito do jogo, como é uma gameplay do jogo, e depois a gente vai fazer uma gameplay juntos. Certo? Então, vamos lá! Vamos lá! Conhecendo o jogo, né? Primeiro de tudo, World of Tanks Blitz não é um jogo novo, ele já tem um certo tempo de mercado E na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos é um jogo bem cultuado, é bem bacana, o pessoal lá joga bastante Aqui no Brasil ainda tá fincando raízes Só lembrando que este é o World of Tanks Blitz, que é uma variação do World of Tanks Que é aquele mais utilizado em PC e console, tá? Ele é Blitz porque faz referência a Blitzkrieg, que era aquele ataque relâmpago. Ou seja, esse jogo, comparado ao World of Tanks, ele é mais enxuto. Informações do jogo e também o, a gameplay dele é mais enxuta também, é mais curta. Você vai ver mapas menores, é, menos jogadores e, é, na, e o tempo mais rápido de jogo. É bem bacana, porque se você não quiser perder tanto tempo jogando assim, tudo mais, é... Eu super recomendo porque os gráficos dele também são muito bacanas. Ele roda em celular, roda em PC e dá pra rodar no Full HD 4K, super top, meu. É show de bola. Vamos lá. É, começar com o princípio do jogo pra gente entender como se trata esse game. Logo quando você baixar o game, obrigatoriamente ele vai pedir para que você faça uma fase de tutorial, tá bom? Pra você entender o conceito básico do tanque de guerra. Que é a mobilidade dele, ir pra frente e pra trás, tá bom? É, as partes que são separadas do tanque, então nós temos a torre, nós temos o casco, temos as esteiras e temos o canhão, tá bom? E ele vai pedir pra você disparar alguns tiros, tudo mais, tudo explicando certinho é, onde dá pra tirar, onde não dá pra tirar, onde é que é a blindagem, onde não é a blindagem. Isso tudo a gente vai ver na nossa gameplay, beleza? Passada a fase tutorial... Obrigatoriamente o jogo vai falar para você, escolha uma nação e compre o seu primeiro tanque, tá? Todo mundo começa com o tanque nível 1, tá? Ele é free, ele é grátis no game. Depois você vai evoluindo, tá? As nações, como vocês podem ver aqui, tem os Estados Unidos, Alemanha, União Soviética, Reino Unido, Japão, China, França e nação europeia. Cada nação tem suas vantagens e suas desvantagens. Gente, não existe o tanque supremo. O Super Saiyajin do tanque, o Cavaleiro de Ouro, não tem. Cada nação tem sua vantagem e sua desvantagem. Cada tanque tem sua vantagem e a sua desvantagem também, certo? De início, todos os tanques são a mesma coisa. Ou seja, eles são todos considerados tanques leves, tá bom? Esse daqui é o tanque do Reino Unido que eu escolhi para mostrar para vocês. Quando você comprar o tanque... Você vai para sua primeira partida, tá? E você vai ganhando algo que é chama, chamado no jogo de XP de combate, tá? Ele vai sendo sempre mostrado aqui, quando você entrar na árvore do tanque, ou ele vai ficar aqui, ó, onde está escrito melhorias, tá? Conforme você for jogando com o tanque, você vai ganhando mais XP de combate, tá? Esse XP de combate você vai utilizar para pesquisar módulos do tanque e ir aprimorando ele. No caso aqui, ó, quando, esse aqui já está pesquisado para mim, mas é só para você ter uma ideia. Ó, tem o um canhão nível 1, torre nível 1, motor nível 1, esteira nível 1. Quando eu atingir um certo número de XP de combate, ele vai disponibilizar para mim fazer a pesquisa desse próximo módulo. Aí eu vou pesquisar, clicar em montar, montou. Você pode ver ó, que já tem a sua direita, vai mostrar o que vai ficar de diferente no seu tanque. Ou seja, a blindagem caiu em 0.8%. Se você quiser a, versão, a visão detalhada, vai mostrar aqui para você o que é que vai mudar no seu tanque. 
tá? É obrigatório pesquisar os módulos para você ir para o próximo tanque. Aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar para montar o meu próximo canhão. Montado, viu? Mudou aqui, ó. Esse era o canhão anterior. Agora mudou, certo? E aqui está a versão detalhada do que foi alterado no seu tanque. Conforme você for jogando com ele, montando os módulos, você vai conseguir chegar no próximo tanque. Para você chegar no próximo tanque, você vai precisar de duas coisas. Vou usar esse tanque 2 aqui como exemplo, tá? Tá vendo? Ó? Eu ainda não pesquisei as coisas dele. Tem o canhão nível 2, torre nível 2, motor nível 3, esteira nível 2. Para você pesquisar o próximo, você vai ter que jogar com ele, ganhar 655 XP de combate, tá? E pesquisar. Aqui vai mostrar novamente o que vai alterar. E depois, novamente, você vai jogando para ganhar mais 45 XP de combate, pesquisar outro tipo de canhão, nível 4, para você, você poder ir para o próximo tanque. Quando você chegar na, no momento que você tiver XP de combate para ir para o próximo tanque, ele vai mostrar aqui para você, ó, 700. Você vai precisar de 700 XP de combate para fazer a pesquisa desse próximo tanque, tá? E depois você vai ter que ter o crédito para comprar o próximo tanque. Fica tranquilo, porque é facinho ganhar XP de combate. Ganhando ou perdendo, você vai ganhar, tá bom? Assim como a prata. Você ganhou, você ganha mais prata. Você perde, você ganha menos prata. Mas, pode ser que dependendo do nível, lá na frente, quando você tiver com os tanques mais nível, nível alto, tanques níveis altos, você vai... Se você perder feio, sem fazer nenhum dano, aí é capaz de você perder uma graninha. Mas, é só, são só nos níveis altos. Os níveis baixos, eles dão uma maneirada. Beleza? Certo. Voltando ao seu tanque aqui, ó. É, vamos explicar essa partezinha aqui antes da gente entrar no menu dele, tá bom? É, quando você começar o jogo, essa parte aqui, ó, de tripulação, não vai estar habilitada, tá? Ele vai habilitar para você a partir do nível 6, tá? Mas você vai ter essas outras partes aqui. O que são essas partes? Melhorias, como a gente conversou, é onde vai sendo acumulado o seu XP de combate para que você possa pesquisar os módulos e os próximos tanques. Camuflagem. Quando você clicar no botão camuflagem, você pode escolher texturas, pinturas para o seu tanque para você poder escolher locais estratégicos e ficar ocultado. Lógico que a ocultação varia muito do tipo de tanque para o outro. Vocês vão ver isso lá na frente quando a gente conversar de tipos de tanques. Tá? Varia muito um para o outro e o tipo de camuflagem também. Se você clicar aqui, existem as camuflagens que o jogo te oferece com base em compra, tá? por ouro, que você consegue no jogo um pouquinho ouro, difícil o jogo dar, normalmente ele te dá como premiação, e usando créditos. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma que o... você pode comprar com ouro, tá? lembrando que você pode inserir dinheiro no jogo, tá? utilizando pela Steam ou direto no próprio jogo. E existem as camuflagens que podem ser compradas com créditos, tá? Fica bem legal, tem umas camuflagens muito bacanas. É, às vezes o jogo também te dá certificados de camuflagem, tá bom? Antes de você instalar a camuflagem, deixa eu te explicar uma coisa. Tem camuflagem que tem reabastecimento, então cada batalha vai ser cobrado um valor X para você utilizar. Algumas não precisam de reabastecimento, tá? Fique esperto, porque agora no começo, tá? O reabastecimento, ele não é caro. Por exemplo, aqui é 45 de crédito, beleza? Mas quando você chegar no tanque nível 7, 8, 9, 10, pode ser que chegue até a 3.200 cada camuflagem reabastecimento. Então, fique esperto. Se você é uma pessoa mais é, econômica, está querendo farmar bastante crédito, eu recomendo que você não use ou use uma que, você, é, que tenha o reabastecimento gratuito. Se você descer um pouco a barra aqui, tá? vai chegar nas camuflagens comuns, tá? que é aquela que o jogo simplesmente dá para você utilizar com base em reabastecimento, é só você comprar ela. Tá? Essa aqui é disponível para todos os tanques. Aí tem a versão verão dela, tem a versão inverno e tem a versão deserto. Tá bom? E aqui vai mostrar para você o nome e o quanto de ocultação você ganha e em qual mapa ela é adequada. Certo? 
Voltando aqui, você tem alguma co uma coisa chamada consumíveis, tá? É, conforme você for avançando, vão aparecendo mais consumíveis sendo disponibilizados para o seu tanque, tá? Os consumíveis são padrões para todas as equipes, tá bom? Para todas as nações. Às vezes, poucas vezes, tem uma nação que tem um consumível diferente da outra, mas são poucas, tá bom? No caso aqui, ele só disponibiliza um para você, que é o pacote de restauração multipropósito. Aqui está bem detalhado o que, que ele faz, tá? É normalmente, vamos deixar uma, uma, bem mais resumido, é para você consertar seu tanque, curar é, tripulantes feridos, sabe? Se estourar a esteira, você conserta, se o tanque pegar fogo, você conserta, mas ele tem um tempo de recarga, tá bom? Então não dá para usar toda hora, então saber usar a posição... É uma estratégia bem bacana, tá? E ele é cobrado. Cada vez que você joga, ele é cobrado. Aqui, ó. Reabastecimento automático. Eu sempre deixo ligado, porque se eu esquecer de reabastecer e ir pra batalha, eu posso ir pra batalha sem o meu conserto do tanque. Aí, meu amigo, quando quebra a esteira e você tá no meio do campo de batalha, você está sentado com as calças riadas. E aí você sabe o que acontece, né? Equipamento, gente, essa é uma parte fundamental do seu tanque, tá? Aqui você vai aprimorar o seu tanque e o desempenho dele, tá? Antes de tudo, gente, cada pessoa escolhe a melhor forma de jogar com o equipamento, tá? Você vai ver que cada coisinha dessa aqui tem um propósito diferente. Então, cada pessoa escolhe de um jeito, tá? Esse aqui tá o jeito que eu deixo. Tá bom? Mas cada tanque é, é cada pessoa Varia bastante, certo? Nós temos a fileira de poder de combate Vitalidade e especialização Pra te dar um resumão bem bacana, tá? Antes de tudo, pra você chegar na linha 2 Você tem que passar obrigatoriamente Tem que pesquisar tudo aqui na linha 1 um, Tudo na linha 2 E você chega tudo na linha 3 E é comprado com créditos que você vai ganhar Ao decorrer do jogo, tá bom? Uh, nós temos a questão de poder de combate Que ele dá mais força para você nos combates, então você ganha mais é, chance de perfurar a blindagem do inimigo, seus tiros não perdem tanta velocidade quando são disparados, e um canhão refinado aqui que diminui a dispersão, Se você, vocês vão ver, e o canhão refinado aqui que diminui a dispersão, vocês vão ver que quando vocês miram num tanque, existe um local previsto para onde o tiro vai sair, existe uma dispersão, ele não vai sair exatamente naquele local, ele pode ir mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. Quanto mais tempo você ficar parado, menor a chance da dispersão do tiro sair para um lugar que você não quer. A vitalidade é ligado diretamente tá, ao HP do seu tanque, a vida que ele tem. Aqui existe uma parte que você dá mais resistência para módulos, ou então um sistema de defesa que te dá menos chances de é, quebrar alguma coisa importante do tanque, para aumentar ou diminuir o HP do tanque, ou fortalecer a blindagem e caixa de ferramenta, que ou melhora a condição de esteiras, ou te dá mais velocidade em reparos. Tá? Especialização tá? é o que o seu tanque pode fazer de diferente. Tá bom? Então, rede de camuflagem, ele pode ter mais camuflagem, mais ocultação quando está estacionado, em movimento ou quando ele atira, tá? É bem bacana isso aqui, tá bom? Ou você pode detectar o seu inimigo mais cedo, aumenta o alcance da visão. O motor ou controle melhorado, o acelerador de motor, ele chega na velocidade máxima a menos tempo. Quando começa a batalha, você vai ver que é muito importante você já conseguir chegar numa posição estratégica. Ou ele ajuda na virada do casco. Isso é bem importante para tanques que são muito pesados e demora para girar o casco. E sistema de entrega de consumíveis. Você quer utilizar o consumível por mais tempo ou por menos tempo? Como eu disse para vocês, por enquanto tem um consumível, mas depois você vai ter mais tipos de consumíveis. Tá certo? É isso aí galera, agora a gente vai trocar ideia sobre o um menuzinho aqui, tentar explicar para vocês o que é cada coisinha dessa, tá? Vou te dar um resumão bem bacana, porque assim como eu, vocês também são bem curiosos, então provavelmente já devem ter mexido em tudo, tá? Vamos deixar uma coisa bem enxuta aqui, tá? Só quando você der de cara aqui, você fala, nossa tio, quanta coisa seu cavalo! O negócio é o seguinte, é bem simples, tá bom? Aqui na tela nós temos o um menu aqui do jogo, tá? Com as informações da sua conta, 
de árvore de tanques, o clã, se você participar de um clã ou não. Tem esse tipo de coisa. Vamos lá. Clicando aqui, nesse avatarzinho aqui, onde está o seu nome, tá? E o clã que você participa, vão ter as informações da sua conta. Batalhas, vitórias, dano médio. Estatísticas detalhadas. Qual noção você joga mais. Batalhas sobrevividas, taxa de destruição, taxa de dano. E os tanques que você tem na sua garagem, tá bom? Tudo pode ser separadinho por num... quantas plays você fez, com... Tudo pode ser bem separadinho de quantas plays você fez, taxa de vitória, XP recebido. E se você quiser deixar gravado, tem os replayzinhos para você assistir, certo? E aqui as informações do desempenho do tanque, tá? Quantas partidas você jogou, quantas derrotas, se você ganhou alguma medalha honorária ou não, certo? Uh, Aqui são as informações que a Wargame vai enviar para você, as notificações de batalha. Você clica nela, feed de notícias, notificações de batalha, quando você for convidado para algum torneio, tá bom? Todas as informações vão ver. Então aqui, se você quiser ver como é que você foi em determinada batalha, você clica aqui, ó, detalhes, e ele vai mostrar para você o que você fez na batalha. Por exemplo, você lembra que eu falei? Olha aqui, ó. Nessa aqui eu fui mal, fiz pouco dano, perdi 14 mil de crédito com tanque nível 10, tá? Aí tem o detalhado da equipe, tem o detalhado do que você fez, quantos tiros você deu, quem você acertou e tudo mais. Essa prancheta aqui são as missões que você tem no dia, tá? Vamos falar uma coisa de missões é bem bacana. Essas missões são coisas que o jogo dispõe pra você, tá bom? Todo dia vão ter essas caixinhas aqui que você vai ganhando conforme vai juntando esses pontos aqui, ó. Tá? Você vai cumprindo as tarefas e vai abrindo as caixinhas e vai ganhando premiações, tá? Pode variar bastante. Você clica nela e o jogo te diz o que pode conter em cada uma delas, certo? Existe uma recompensa semanal. Quando você atingir 320 pontos, você abre essa caixa. 600, você abre esta outra caixa aqui. É bem interessante. Existem também as missões do clã, se você participar de algum clã e você clicar aqui, ó, dá pra ver as missões e o progresso do clã que você está fazendo. Tem suas missões diárias e as semanais aqui, tá? Ao final de sete dias, ele deixa você reivindicar as recompensas, aí todo mundo do clã ganha uma determinada recompensa. Depende do nível que você está no clã, tá bom? O nível que está à sua conta. Essa caixinha aqui é o depósito, tá? Depósito... É onde ficam seus certificados que você vai ganhando, containers e outro. O que é esse outro? Isso aqui são impulsos, tá? Que são é, boosts que o jogo te dá para você aprimorar os ganhos do seu tanque ou de treinamento da tripulação. Quando você ganha, você ganha normalmente aqui, ó, impulso de créditos, tá? Ele, ele destaca, ele destaca para você aqui o que, que acontece, tá bom? Você pode combinar ele e fazer virar um... Impulso raro, que você vai ganhar mais ainda Se der para combinar, você vai ganhar um impulso épico Que você ganha mais ainda, entendeu? Por exemplo, ó, impulso comum, impulso de experiência de combate Combinar Aí, ó, virou raro, vou combinar de novo Virou épico, melhor ainda Impulso de créditos, combinei Virou épico, melhor ainda Tenta acumular bastante e deixar sempre no épico para que você ganhe mais coisas, tá? Containers é bem parecido com Counter-Strike Go, se você já jogou, ou com outros games que dão umas caixas para você com alguns ganhos nelas, mas você tem que comprar a chave, né, para conseguir abrir. E não é certeza que vem aquilo que você deseja. Aí é uma roleta e vai determinar o que você vai ganhar. Certificados. O game te dá certificados... Vários tipos de certificado, desde camuflagens, tá? Até mesmo dias de conta premium, tá? E vai dando pra você. Também você também pode combinar e deixar elas juntinhas já, prontas para serem usadas, tá? Parte de certificado de um dia de conta premium, 9 horas de conta premium, ele te dá certificado de vaga na oficina, ele te dá desconto de pesquisa de tanque. Aqui são onde ficam os seus certificados, tá? Aqui, para você ver, essa partezinha aqui é onde você vê o seu clã 
e quais são as características dele, os níveis de suprimento pesquisado, quanto maior o nível de suprimento, mais descontos você tem na hora de você comprar munição ou de treinar a tripulação, esse tipo de coisa, ou de repente até em pesquisa do tanque, tá bom? E aqui mostra os top 3 do clã, né? Isso aqui vai sendo atualizado com frequência, tá? Se você clicar aqui em pessoal, vai mostrar quem tá no seu clã. Quando alguém te convidar pra uma batalha, ou se você quiser convidar alguém pra jogar um pelotão, você clica aqui, ó. E vai mostrar quem tá online. É só clicar no nome da pessoa e o convite foi enviado pra jogar. Chamei o cara, nem sei se ele vai responder, mas é só um teste. Essa parte aqui mostra os torneios que estão acontecendo, Tá? Os futuros, os atuais e quais já foram. Aqui dá para você participar. Aqui está dizendo que é torneio para qualquer pessoa de computador ou de mobile. Torneio entre tanques níveis 9 e 10, o, o, a hora que começa a batalha e a recompensa máxima. Aqui é a sala de treinamento. Se você quiser treinar um pouquinho, treinar com alguém, ou tirar só um x1, ou dar... Dá umas risadas, você faz uma sala de treinamento, chama o pessoal e tira o lazer. Comunidades. Tá? Se você quiser linkar seu jogo com alguma comunidade. E as configurações do seu game. Aí você pode mexer nos gráficos, controles, marcadores. Tá? Bem bacana. Tá bom? O, o, o jogo... E marcadores. Bem bacana, porque isso aqui pode deixar você mais... É... E marcadores que pode fazer com que você. E marcadores que faz com que você é, mude as configurações das informações que você vê na sua tela de seus aliados, inimigos e de tanques destruídos. Tipo de mira, se você quiser mudar. Todo, tudo é bem explicadinho no jogo, tá? Bem explicadinho. E outro. Tá? Que é, isso daqui são informações para a sua conta, como você quer deixar. Continuando, essa parte aqui vai, vai mostrar para vocês os tanques que vocês têm na... Essa parte aqui vai mostrar para vocês o tanque que você tem na garagem, tá? E quantas vagas disponíveis, tá? Aqui na minha tá mostrando só que eu tenho um tanque tier 1. Mas se eu quiser mostrar todas as outras, todos os outros tanques, eu clico aqui e peço para ele. Eu quero mostrar o 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Aí ele vai mostrar para mim todos os tanques que eu tenho disponíveis na garagem. Esses são os tanques disponíveis que eu tenho. Essa parte, quando estiver acontecendo algum tipo de evento, vai ficar marcado aqui para você, tá? Toda vez que tiver esse umzinho em cima, é que tem uma informação nova aqui para você. Você clica aqui e você vê alguma coisa que você pode reivindicar para você. É só clicar em cima e ele reivindica. Ó. Recompensa nível 1, afirmativo. Se você quiser comprar o passe... Você vai desbloqueando as pa a parte de baixo. Se você não for comprar, você vai desbloqueando a parte de cima. Quando alguém mandar uma mensagem para você, você clica aqui, espera conectar, porque o servidor é norte-americano, então às vezes vai demorar um pouquinho, pronto, conectado, e vai mostrar aqui qual foi a mensagem. Se foi no chat do clã, você clica aqui, está aqui a informação do chat do clã, quem está online, seus amigos que estão offline, está todo mundo aqui, ó. Viu? E dá pra ver aqui também o perfil do clã. Beleza? Aqui é onde vão chegar as mensagens que a galera manda pra você. Enquanto não, tão, não tá jogando. É. Tá vendo aqui, ó? Batalha. Tem umas coisinhas do lado. Ô tio, seu cavalo. O que, que é isso aqui do lado? Tipo de batalha que você pode escolher. Tá? De classificação regular. E os, a modalidade das batalhas que você vai querer jogar. Encontro, qualquer tanque ou supremacia. De tanques níveis 5 a 6. Supremacia é... Qual a diferença? Encontro é um... Existe um ponto no meio do mapa E quem capturar esse ponto ganha Mas é difícil capturar o ponto Então normalmente a galera vai para trocação, tá? E supremacia são mapas onde tem três ou quatro pontos Que são capturados e você vai ganhando pontos E depois vocês se enfrentam, tá? Você vai ver que varia muito da galera que vai jogar com você e contra você 
para ser determinado o que vai acontecer. Uma coisa que eu não daria uma nota boa nesse jogo é porque a interação com outros players no game durante a partida é bem complicada. É bem chatinha, tá? Não existe um modo de você falar diretamente com todos, a não ser que você digite uma mensagem. Então a comunicação é uma coisa a ser muito aprimorada pelo Wargame. Aqui do lado, ó, é pra você instalar os seus impulsos. Lembra que a gente estava conversando? Olha só que bacana. Quando você clicar aqui, ó, ele vai falar, instalar impulso. Na hora que você clicar, ó, vai mostrar pra você o que, que aconteceu, ó. Ele deu mais 140% naquele impulso épico. Por isso que é interessante colocar o impulso épico e não o normal, ó. Então tenta transformar para impulso épico. Clicou de novo, ele saiu. Beleza? E tem para todos aqui, ó. Ele mostra para você quantos você tem de cada. Certo? Essa partezinha aqui é muito importante. Aqui vai mostrar para você quantos dias premium você tem, tá? Quanto de ouro você tem? Muito importante. Você pode colocar uma graninha no jogo, comprar ouro, tudo mais. E a gente vai falar o que dá para fazer com esse ouro. Quanta de crédito que você tem. E XP livre. O XP livre eu indico para vocês utilizarem quando você tiver um tanque muito chato de jogar, que você não está suportando mais, sabe? Aí você utiliza ele para já pesquisar os módulos e, se possível, já fazer a pesquisa para o próximo tanque, tá? E tem esse carrinho aqui de supermercado, tá vendo? Ó, se você clicar nele, você vai pra loja. Aí tá aqui, ó, tá vendo? Se você tiver um, um ourinho, ó, você pode comprar uns tanques muito loucos, tá? Ou pacote de impulso, containers de avatar, crédito, tá? Se você não quiser comprar ouro, você vai aqui em pacotes e o game te dá algumas coisas pra você comprar direto com alguns reais brasileiros. Olha só que coisa bonita, não é? Ele deixa você comprar ouro também, dias premium, tanques, e aqui ó, containers, olha lá que bonito, o jogo te dá uns containerzinhos com os prêmios, ó, você clica em abrir, tcharam, você já ganha 60 mil de crédito, só reivindicar e já vai pra conta direto, a cada dois dias você recebe um container grande e a cada... Se não me engano, são 5 ou 7 dias você recebe um container enorme. Se você clicar aqui, ele vai dizer para você quais são as suas possibilidades de ganhar e o que você pode ganhar. Bem bacana. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse foi meu primeiro vídeo. Aceito sugestões, aceito reclamações, aceito pedidos de pizza, chocotone. Se quiser mandar para o tio, é só mandar. Eu vou deixar no final do vídeo, na descrição, o linkzinho da minha Twitch. Cola lá. Manda sua pergunta, vem jogar comigo. Obrigado, tenham todos um bom dia e um beijão no coração. Como eu digo nas minhas transmissões, usa a blindagem. Até mais, fui!